Esta es la América Latina Borracha. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones de decesos se producen al año debido al consumo excesivo de alcohol, con esta práctica ocasionando alrededor de 200 enfermedades y trastornos. Así, nuestra región es propensa a esta tendencia y destaca globalmente, por lo cual te invitamos a conocer los 10 países más borrachos de América Latina. Así que sin más, comencemos. Colombia es un país extremadamente famoso por su café, que a menudo se considera el mejor del mundo. Y junto a esta bebida, los colombianos se han hecho reconocidos por su amor por las fiestas y, en consecuencia, el país tiene varias bebidas alcohólicas bastante reconocidas, entre las que se encuentran el muy popular y fuerte Aguardiente. Estas bebidas suelen tener un fuerte arraigo cultural e incluso su preparación puede formar parte de una celebración, combinando muchos alimentos únicos como el maíz o el arroz para su creación. En esta nación andina, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida, con un estimado de 7 millones de personas de entre 12 y 65 años de edad siendo partícipes de esta actividad. Igualmente, se estima que alrededor de 2.400.000 colombianos presentan un consumo de riesgo o perjudicial de alcohol, con una tasa estimada general de 5.45 litros por persona al año, ubicándose en la décima posición de este ranking. Colombianos son tan fiesteros y alcohólicos como dice este ranking, los leo. Existen varios países en nuestro planeta que son epicentros de coctelería clásica y Cuba es uno de ellos, originando algunos de los cócteles más conocidos de todos los tiempos. Así, la escena de la vida nocturna en La Habana a principios de 1900 era insuperable y muchas de las bebidas cubanas ahora se disfrutan en todo el mundo, ya sea en la playa, clubes, bares o restaurantes. Y es que Cuba es prácticamente sinónimo de ron y tragos como el mojito, el daiquiri, la piña colada, la cuba libre, el presidente o el saoco que han jugado un papel importante en el reciente renacimiento de la misología. De esta forma, Cuba, novena en la lista, no está ajena a los problemas de alcoholismo, destacándose que más del 45% de la población mayor de 15 años consume estas bebidas, mientras la mayoría de los dependientes alcohólicos tienen edades que oscilan entre 25 y 42 años. También se destaca que las mujeres de nivel educativo superior consumen más alcohol que las de niveles educativos inferiores, dando como resultado una ingesta de 6.26 litros por persona al año. ¿Cubanos? ¿Se esperaban en esta lista? ¿Qué opinan? Los leo. En República Dominicana, como un país insular tropical, no sorprende encontrar una variada selección de refrescantes bebidas tropicales, siendo famosos por su combinación de frutas y variados tragos alcohólicos. Así, ah, particularmente, el ron no es solo una bebida en este país, sino una forma de vida, considerándose uno de los mayores productores de ron premium del mundo y hogar de importantes marcas como Brugal y Barceló. Asimismo, la mama Juana es un brebaje de hierbas elaborado con corteza de árbol y especias que se ha hecho famoso desde sus orígenes como afrodisíaco y brebaje medicinal. Y es que hoy, República Dominicana es el octavo país de América Latina en consumo de alcohol, con un promedio de 6.68 litros por persona al año, destacándose que el 13% de su población presenta algún grado de dependencia y relacionándole con más del 70% de los accidentes de tránsito en un país ya calificado como el más peligroso para conducir en las Américas. Dominicanos, ¿qué opinan de estas estadísticas? Los leo. Viajar por Perú es disfrutar de sabores exóticos y desconocidos, la mayoría de ellos reflejados en sus ya famosos platos pero también en sus bebidas, donde el pisco es el verdadero protagonista. Y es que desde el cóctel nacional oficial, pasando por antiguos brebajes indígenas, hasta escenas florecientes de cerveza artesanal en Lima y Cusco, en esta nación existen toneladas de bebidas que han conquistado a propios y extraños. En ese sentido, en el Perú se estima que existen aproximadamente 1.500.000 personas consideradas como alcohólicas y que en su mayoría son varones. Sin embargo, en el grupo de los adolescentes que se inician en esta práctica, las mujeres ocupan el mayor índice. 
De esta forma, durante la pandemia, se reportó que un 15% de los peruanos reconoció que bebió alcohol de forma diaria o interdiaria en la cuarentena, llevando el total de ingesta anual a 6.78 litros por persona para ubicarse en la séptima posición a nivel regional. Peruanos, ¿qué opinan sobre esto? Deseo leerlos. Y aparte de los deliciosos platos de Uruguay, las tentadoras bebidas producidas en este país se han convertido en referentes globales en cuanto a calidad. Y es que Uruguay en especial tiene una historia de 250 años en la producción de vino, siendo el cuarto mayor productor de América del Sur con un estimado anual de 18 millones de litros. Y si bien los lazos del tango y el carnaval lo vinculan culturalmente a Argentina y Brasil, la producción vitivinícola de Uruguay es única en el continente y es más comparable a las regiones europeas que a sus vecinos latinoamericanos. En consecuencia, Uruguay sexto en este estudio presenta un consumo de bebidas por encima del promedio mundial, con 6.92 litros per cápita al año, posicionándose así como el adictivo lícito más consumido por los uruguayos y el que causa mayor proporción de consumo problemático a pesar de las extensas regulaciones. Uruguayos, esperaban verse en esta posición, los leo. Descubrir nuevas bebidas es parte de la diversión cuando se trata de explorar, particularmente en rincones tan exóticos como Paraguay. Sin embargo, en cuanto a bebidas locales, los visitantes en esta nación pueden quedar impactados ya que la oferta es un poco diferente de la tradicional. Y si bien el vino se ha producido en Paraguay durante más de 400 años, generalmente se acepta que nunca iguala el prestigio de los vecinos argentinos o chilenos. A su vez, la cerveza también es una bebida popular, siendo consumida por un 54% de la población, pero viene en gran parte importada desde otras naciones latinas. Y a pesar de ello, esto no ha limitado que Paraguay se considere la quinta nación más alcohólica de América Latina, con un consumo anual per cápita de 7.01 litros, registrándose que el 50.9% de la población ingiere estos productos, mientras que el 24% lo hace de manera excesiva. Paraguayos, ¿en cuál de estos dos porcentajes se encuentran? Los leo. Si México tiene el tequila y Rusia el vodka, Brasil se consolida con la cachaza, un licor claro especiado, dulce y afrutado que es destilado del jugo de caña de azúcar fermentado que debe, por ley, ser producido en este territorio. Y mejor conocida por su papel en la caipiriña, la cachaza se destila en todo el país, desde pequeñas empresas caseras hasta grandes industrias, produciéndose 800 millones de litros de la bebida al año. Y es que la industria brasileña de las bebidas alcohólicas en general produce un ingreso neto anual de 128 mil millones de reales brasileños, significando que este país posee una afición considerablemente alta al alcohol, ubicándose cuarto en este ranking con una ingesta de 7.32 litros per cápita anuales. Y según estudios oficiales, el consumo de alcohol en Brasil es más alarmante que el uso de sustancias ilícitas gracias a un 11.2% de la población o a alrededor de 23.811.000 personas que se consideran adictas. Brasileños, ¿eres adicto? Si es así, sal de ahí, pero coméntame. Panamá es conocida por su vida nocturna siempre repleta de personas e incesante música de fondo a la que le acompañan bebidas locales de notable calidad. Sí, la cerveza es la bebida alcohólica más popular en suelo panameño, haciendo de este país el líder en consumo en América Latina con 372.85 botellas de 330 mililitros consumidas por persona al año, entre las que destacan marcas como Balboa o Atlas. En cuanto a licores locales, se incluye el seco, el que se destila de la caña de azúcar y a menudo se sirve con leche e hielo, así como el abuelo, un ron local que suele presentarse con cola e hielo. Y es que en Panamá, el consumo diario medio de quienes beben alcohol es de 33 mililitros de alcohol puro, aproximadamente equivalente a dos vasos de vino, una botella grande de cerveza o dos vasos de bebidas espirituosas, generando así una ingesta anual de 7.77 litros por persona y posicionándose como el tercer país más alcohólico de la región. ¡Panameños! ¡No sabía esto de ustedes! ¿Qué opinan al respecto? Los leo. Se suele saber mucho sobre un país por sus bebidas alcohólicas y Chile no es la excepción. 
Y es que gracias a una combinación de gustos locales, ingredientes disponibles y un clima diverso, esta nación ha creado una amplia gama de brebajes extravagantes. Y aunque los franceses y los españoles trajeron uvas para cultivarlas hace cientos de años, Chile ha logrado irrumpir en la escena vitivinícola internacional como pocas naciones, siendo hoy el cuarto mayor exportador de vino del mundo. De igual manera, los chilenos reclaman con orgullo que el pisco, un aguardiente de uva, es su bebida nacional, destacando su famoso cóctel, el pisco sour. Otros tragos, como el terremoto, han calado fuertemente en la población y han llevado al consumo de alcohol a 8.95 litros por persona al año. Y como el segundo país en este ranking, las mujeres chilenas destacan al ser las que más consumen alcohol en América Latina, mientras que uno de cada 10 decesos se atribuye a estas bebidas. Chilenos, ¿qué opinan de esto? Los leo en los comentarios. Bares ocultos atmosféricos, cantineros elegantes e ingredientes únicos han hecho de la floreciente escena de cócteles de clase mundial de Argentina uno de los muchos puntos destacables de la vida nocturna de este país, particularmente en su capital, Buenos Aires. Y mientras se viaja por Argentina, las bebidas locales sorprenden a cualquier entusiasta. Y es que más allá de los vinos Malbec, todos estos brebajes están hoy integrados en la cultura general, incluyendo tragos como el Fernet o la monumental industria cervecera. Y es que con rica sangre española e italiana corriendo por sus venas, los argentinos tienen un largo historial de despojar la jornada laboral con algo frío, efervescente y alcohólico. Y hoy son los mayores consumidores de vino en América Latina y en general el país más alcohólico de la región, con una ingesta anual de 9.45 litros per cápita. Así, en esta nación, el 90% de las mujeres y el 94% de los hombres son bebedores, con el 77% de la población alegando que ya había consumido alguna bebida con alcohol al llegar a los 18 años. ¡Argentinos! ¿Se esperaban en esta posición? Creo que no es de felicitarlos, pero ¿tú qué opinas? Comenta. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.